Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, watu wa Mungu. Kwa mara nyingine tena uh, ni mtumishi wa Mungu Obadia Mbilinyi kutoka huduma ya Mungu mwenye nguvu ajivoye. Na watu wa Mungu uh, leo ningependa kusema nanyi uh, kwa ufupi sana. Somo langu la leo ni fupi sana. Lakini uh, ni muhimu. Ni muhimu sana. Na somo la leo linasema uh, agizo la Yesu kuhusu ubatizo. Agizo la Yesu kuhusu ubatizo. Um, pengine kabla sijasema chochote ningependa kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu Mathayo mtakatifu uh, sura ya 28 katika uh, ule mstari wa 19 uh, 19 ya yeah, 19 hadi 20 Maneno ya Mungu katika sura hii na mistari hii yanasema uh, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari basi uh, leo mkazo wangu katika mafundisho haya ni kutaka kusisitiza agizo la Yesu kuhusu ubatizo. Na pengine kwa nini nimeona vema kufanya hivi? Nimeona vema kufanya jambo hili kwa sababu siku hizi e, kumetokeza makanisa kadha wa kadha, makanisa mengi yanatokea na watu wa Mungu kusema ule ukweli ni kwamba si kila kanisa uh, uh, kusudi uh, mwanzo kusudi lake lilikuwa kuwaleta watu kwa Kristo lakini watu wengine walifanya mambo yao kwa ajili ya kujipatia kipato kwa hivyo hiyo ndio sababu ambayo inapelekea uh, tatizo hili ambalo nataka kulielezea uh, sambamba na andiko hili ambalo nimelisoma Siku hizi kumetokea shida fulani kwamba uh, watu wana wanahubiri injili ya Kristo au wanawafundisha watu wanawashawishi watu uh, kuwa wa Kristo kuja kwa Kristo kumwamini Kristo kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo lakini wakiingia kanisani hawabatizwi kwa hiyo kuna tokea tatizo kwamba kuna kuwa na wakristo ambao wanaendelea kumcha Mungu wanaendelea uh, kuhudhuria ibada lakini hawajabatizwa na kwa nini hawajabatizwa hawajabatizwa kwa sababu uh, viongozi hawajahimiza swala hili la ubatizo na ubatizo huu ninauzungumzia mimi nazungumzia ubatizo wa maji Sizungumzii ubatizo wa Roho Mtakatifu ule ujazo wa Roho Mtakatifu hapana nazungumzia uh, ule ule ubatizo wa, wa wa maji kama mnajua kama mnavyofahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa na pia aliagiza watu wabatizwe sawa sawa na vile yeye alivyokuwa amebatizwa sasa kuna watu wanahubiri habari za Kristo na watu wanamwamini Kristo lakini wakiingia kanisani wale watu waliohubiriwa wakiingia kanisani hawabatizwi na hii ni ishara kwamba a, pengine a, mtu aliyehubiri au aliwafundisha watu na kuwaleta kwa Kristo pengine alikuwa na kusudi lingine na sio kuitimiza haki yote ya Kristo na sio pengine alikuwa na makusudi yake tu ya kuleta lile kundi uh, pamoja. Kwa hivyo uh, mimi ningependa kuwa asa na kuwakumbusha na kuwaonya viongozi kwamba ikiwa wewe unao watu wako kanisani kwako ambao umewafundisha ume, ume, ume neno la Mungu wamemwamini Yesu Kristo lakini hawajabatizwa. Basi ujue wewe mwenyewe unao wala kenu. Una matatizo. 
Kwa sababu kwa nini hujawabatiza watu nao wameshamwamini Yesu Kristo na wameshakaa kwa siku kadhaa katika imani yako? Kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama wewe ni mmoja kati ya wale walio uh, waliofundishwa neno la Mungu ukaamini na ukaingia kanisani na wala unaona hukumbushu ya habari ya ubatizo basi kumbuka kwamba kubatizwa kubatizwa ni jambo ni hitaji la msingi kwa Mkristo Huwezi kuwa Mkristo bila kubatizwa ni lazima uwe umebatizwa Asa habari za ubatizo na namna gani hiyo sio mada yangu leo lakini mimi ninachotaka kusema ubatizwe ubatizwe na mara chache nimeona misururu ya watu ikiteremka mitoni ikishuka mitoni kwa ajili ya kwenda uh, kwa ubatizo uh, mfano mzuri ambao nimeuona uh, ni kwa nikitembea tembea pale mjini Iringa nikaona uh, wa Adventist wa Sabato wakishuka kutoka Iringa mjini uh, kuelekea mto Ruaha kwa ajili ya kwenda kubatizwa katika ule mto Ruaha lakini unakuta makanisa mengine mpaka wajiuliza kwamba ah, hakuna ubatizo Mbona haonekani ku, ku, kujielekeza mitoni katika kufanya ubatizo? Lakini pia hata makanisani hakuna uh, pengine visima vya kufanyia ubatizo, haku, ha, ubatizo wenyewe haufanyiki. Ndio kusema wale watu wote uh, wamebatizwa, ndio kusema watu wote le, ni, 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 ni wenyeji tu. Hakuna wageni wanaomwamini Kristo katika hali ya upya kwamba wanahitaji ubatizo. Kwa hivyo ndugu yangu kama hujabatizwa basi e, mkumbushe kiongozi wako akubatize kwa sababu a, kubatizwa ni hitaji la msingi kwa Mkristo yoyote. Mtu aliamua kumfuata Kristo ni lazima abatizwe. Kwa hivyo sina maneno mengi kwa leo nimeona vema kuwakumbusha viongozi wale ambao mnawafundisha watu na watu wanamwamini Kristo lakini ninyi hamtaki kwa hamtaki au pengine mmejisahau au pengine makusudi yenu yalikuwa ni mengine siwezi si kujua lakini napenda kukumbusha kwamba uh, ubatizo ni kitu cha msingi Bwana Yesu asifiwe na Jehova Mungu awabariki